সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম এসএসসি অনলাইন ক্লাসে আমি আবার এলাম তোমাদের ফারজানা ম্যাডাম আজকে আমি অ্যাকাউন্টিং না আজকে আমি আলোচনা করব ফিনান্স নিয়ে ফিনান্সের তৃতীয় অধ্যায় অর্থের সময় মূল্য টাইম ভ্যালু অফ মানি নিয়ে ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারে অনেক স্টুডেন্টেরই অনেক সমস্যা হয় আমি চেষ্টা করব সেই সমস্যাগুলো যাতে তোমরা কাটিয়ে উঠতে পারো তো আজকে আমরা কি শিখতে পারবো দেখো আজকে আমরা শিখতে পারব অর্থের সময় মূল্য কি দুই বাচ্চাকরণ ও বর্তমান মূল্য তিন চক্রবৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ মূল্য বা প্রান্তীয় মূল্য চার সর সুদ কি পাঁচ চক্রবৃদ্ধি সুদ কি ছয় নামিক সুদের হার ও কার্যকরী সুদের হার কি বার্ষিক বৃত্তির মূল্য কি ঋণ পরিশোধ সূচি কি এবং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সূত্রসমূহ মানে এই অধ্যায়ের সূত্রসমূহ দেখব এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমি দিয়েছি এগুলো কিন্তু অঙ্ক রিলেটেড এগুলো না জানলে তুমি অঙ্ক করতে পারবা না তাহলে আমাদেরকে ভালোভাবে সুন্দরভাবে এবং বুঝে অঙ্ক করার জন্য প্রথমেই এই জিনিসগুলো ভালোভাবে শিখতে হবে তো প্রথমেই আসো অর্থের সময় মূল্য কি এখানে একটি সংজ্ঞা আমি লিখে দিয়েছি তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে আমি প্রত্যেকটা জিনিস লিখে দিয়েছি যাতে তোমরা স্ক্রিন থেকে দেখে দেখে বুঝতে পারো দেখো সংজ্ঞাটা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে ঠিক আছে আমি একটু উদাহরণ দিই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই যেমন যদি আমরা একশো টাকা এখন গ্রহণ করি মানে বর্তমানে গ্রহণ করি তাহলে আমরা এই একশো টাকা বিনিয়োগ করে ঠিক আছে এক বছর পর সুদ সহ অধিক পরিমাণ অর্থ ফেরত পাবো তাই না কিন্তু যদি আমরা একশো টাকা এক বছর পর গ্রহণ করি মানে এখন গ্রহণ করব না এক বছর পরে গ্রহণ করব তাহলে বিনিয়োগ করার সুযোগ কি থাকবে নিশ্চয়ই থাকবে না ফলে কোনো সুদ অর্জিত হবে না তাই আমরা একশো টাকা এক বছর পর অর্থাৎ ভবিষ্যতে গ্রহণ করার চেয়ে এখন বা বর্তমানে গ্রহণ করতেই কি অধিক পছন্দ করব ঠিক আছে তো এই জিনিসটা কি আসলে এই অর্থের সময় মূল্যের মূল অর্থের সময় মূল্য ধারণার মূল ভিত্তিটা কি জানো আজকের এক টাকা ভবিষ্যতের এক টাকার চেয়ে অধিক মূল্যবান আজকের এক টাকা ভবিষ্যতের এক টাকার চেয়ে কি অধিক মূল্যবান ঠিক আছে যেমন আজকে যেই জিনিসটা আমি দশ টাকা দিয়ে কিনতে পারছি সেটা আমি নিশ্চয়ই পাঁচ বছর পরে সেটা দশ টাকা থাকবে না তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেটাই অর্থের সময় মূল্যের একটি ধারণা ওকে নেক্সট আসো বার্তাকরণ বা বর্তমান মূল্য বার্তাকরণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া বুঝায় যার সাহায্যে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর অর্জিত মোট টাকার বর্তমান মূল্য বের করা যায় আর একবার বলি শুনো ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে বার্তাকরণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর একটি নির্দিষ্ট সময় পার করার পর অর্জিত যে যে টাকাটা অর্জন করব সেই টাকার সেই মোট টাকার বর্তমান মূল্য বের করা যায় সেটাই বার্তাকরণ তা বার্তাকরণ আসলে কি চক্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া এটাও লিখে দিয়েছি তোমরা দেখো ভবিষ্যতে প্রাপ্য টাকার আজকের মূল্যকে কি বলে বর্তমান মূল্য বলে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার কৌশলকেই কি বলে বার্তাকরণ বলে আচ্ছা বার্তাকরণ প্রক্রিয়া কিভাবে কিভাবে বের করতে পারি আমরা বার্ষিক অর্ধবার্ষিক ত্রৈমাসিক মাসিক এমনকি দৈনিক ভিত্তিতেও হতে পারে তো আমরা যখন বর্তমান মূল্য বের করব অঙ্কের মাধ্যমে তখনই তোমরা দেখবা কিভাবে বার্তাকরণ সেটাকে এম দ্বারা এম দ্বারা কিন্তু ইন্ডিকেট করা হয় যখন এই অর্থবার্ষিক ত্রৈমাসিক মাসিক এমনকি দৈনিক ভিত্তিতে যখন আমরা বর্তমান মূল্য বের করি এরপরে আসো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ মূল্য বা প্রান্তীয় মূল্য যে উপায়ে সুদ ও আসল মিলে সুদ এবং আসল দোনোটাই মিলে পরবর্তী সময়ের আসল বলে গণ্য হয় ঠিক আছে মানে যে উপায়ে সুদ এবং আসল পরবর্তী সময়ের আসল বলে গণ্য হয় এবং সেই আসলের উপর আবার সুদ অর্জিত হয় ঠিক আছে তো চক্রবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া 
কিভাবে হয় চক্রবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া বার্ষিক অর্ধবার্ষিক ত্রয়মাসিক মাসিক এমনকি দৈনিক অর্জিত সুদের সুদের ভিত্তিতেও হতে পারে ঠিক আছে তার মানে একবার সুদ ধরলাম আসলের উপরে সুদ ধরলাম তারপরে আবার সুদ আসলের উপরে সুদ ধরব এভাবেই মানে বারবার চক্রবৃদ্ধি আকারে ঘটতে থাকে তো টাকার ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করার জন্য চক্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া কি করা হয় স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা হয় তো আজকে নির্ধারিত টাকা নির্দিষ্ট সুদের হারে কোথাও বিনিয়োগ করলে নির্দিষ্ট সময় পরে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তাকে কি বলে ভবিষ্যৎ মূল্য বলে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ পুরো জিনিসটা আর একবার একটু দেখো ওকে এরপরে আসো সরল সুদে সরল সুদের একটি সংজ্ঞা দিয়ে দিয়েছি তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো যে সুদ বছরে একবার গণনা করা হয় এবং বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করা হয় না হয় না তাকে নামিক সুদ বা সরল সুদ বলে সব সময় আসলের ওপর সুদ গণনা করা হয় বিধায় প্রতি বছর সুদের পরিমাণ একই থাকে তাহলে সরল সুদ প্রত্যেক বছর একই থাকবে কারণ আসলের উপরেই সবসময় কি করা হয় সুদ গণনা করা হয় আর চক্রবৃদ্ধি সুদে কি করা হয় সুদ এবং আসলের উপরে সুদ গণনা করা হয় ঠিক আছে তাহলে সরল সুদ কি আরেকবার একটু বলি সব সময় আসলের উপরে সুদ গণনা করা হয় বিধায় প্রত্যেক বছর সুদের পরিমাণ একই থাকে এরপরে দেখো চক্রবৃদ্ধি সুদ নামিক সুদের সাথে সাথে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির পরিমাণ সমন্বয় করার পর যে সুদ পাওয়া যায় তাকে কি বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে সুদ আসলের ওপর সুদ গণনা করা হয় বিধায় প্রতি বছর মোট সুদের পরিমাণ কি থাকে বাড়তে থাকে এটা কিন্তু আমি ভবিষ্যৎ মূল্যের সেক্ষেত্রেও বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আচ্ছা তারপরে নামিক সুদের হার ধার প্রদানকারী বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর যে নির্ধারিত হারে সুদ ধার্য করা হয় তাকে নামিক সুদের হার বলে ধার প্রদানকারী কি করে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপরে একটি নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করে এবং সেই সুনির্দিষ্ট সুদের হারের জন্যই এই সুদের হারের নাম কি নামিক সুদের হার আর একটু স্পষ্ট করে বলছি শুনো এই সুদের হার নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকে সুতরাং বলা যায় নামিক সুদের হার হল একটি চুক্তিবদ্ধ সুদের হার যা পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে তাহলে সরল সুদে বুঝলাম চক্রবৃদ্ধি সুদ বললাম সরল সুদ বললাম নামিক সুদের হার বললাম নামিক সুদের হারে চুক্তিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট একটা সুদের হার থাকে তারপরে চক্রবৃদ্ধি সুদে কি হয় সুদ এবং আসলের উপরে কি করা হয় আবার সুদ ধার্য করা হয় চক্রবৃদ্ধি হারে আর সরল সুদ সুদে প্রত্যেক বছর শুধুমাত্র আসলের উপরে সুদ ধার্য করা হয় ক্লিয়ার তিনটা বলে দিলাম এরপরে আসো প্রকৃত এবং কার্যকরী সুদের হার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে হারে ঋণ গ্রহণ করে প্রকৃত পক্ষে তার চেয়ে অধিক হারে কি করে সুদ প্রদান করলে তাকে প্রকৃত বা কার্যকরী সুদের হার বলে যেমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি হারে কি করল ঋণ গ্রহণ করল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কিন্তু আসলে সেই হারে সুদ প্রদান করছে না তার চেয়ে অধিক হারে সুদ প্রদান করছে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত বা কার্যকরী সুদের হার নামিক সুদের হারের সাথে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির পরিমাণ সমন্বয় করার পর কার্যকরী সুদের হার পাওয়া যায় এই কার্যকরী সুদের হার বা প্রকৃত সুদের হার যেটাকে আমরা ইআইআর ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বলে জানি তোমরা ইআইআর নিশ্চয়ই পড়েছ আচ্ছা যাই হোক এরপরে নেক্সট আমরা আসব এরপরে নেক্সট দেখো বার্ষিক বৃত্তির মূল্য অ্যানুইটি চ্যাপ্টার এই অঙ্কগুলা কিন্তু বুঝার জন্য আমাকে স্পেশাল তোমাদের জন্য আরেকটা ক্লাস তৈরি করতে হবে আরেকটা ভিডিও তৈরি করতে হবে সেই ভিডিওর জন্য তোমরা নিশ্চয় অপেক্ষায় থাকবা না হলে কিন্তু তোমরা বুঝবা না কারণ বেশিরভাগ অঙ্কই এই বার্ষিক বৃত্তির মূল্য বা অ্যানুইটি থেকেই আসে ঠিক আছে আজকে তো সংক্ষিপ্ত সময় এত কিছু বললে তোমরা বুঝবা না আজকে আমাকে প্রথমে প্রথম দিক থেকে তোমাদেরকে ভালোভাবে বুঝ বুঝিয়ে দিতে হবে না হলে সরাসরি অঙ্ক শুরু করলে কিন্তু তোমরা কিছুই বুঝবা না তো আসো আমরা বার্ষিক বৃত্তির মূল্য বা অ্যানুইটি ভ্যালু অফ অ্যানুইটি সেটা কি যদি কোনো নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রত্যেক বছর বা 
প্রতি কিস্তিতে একটি নির্দিষ্ট সমপরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় বা প্রদান করা হয় তবে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে বার্ষিক বৃত্তি বা অ্যানুইটি বলে আমরা জানি যে অ্যানুইটি আসলে একটা কিস্তি মানে প্রত্যেক বছর হোক প্রত্যেক মাসে হোক যেভাবে হোক একটা কিস্তি প্রদান করা হয় সেই কিস্তিটাই আমরা এই বার্ষিক অ্যানুইটি সেভাবে বের করতে পারি বৃত্তির মূল্য সেভাবে বের করতে পারি তাহলে জিনিসটা আরেকবার একটু দেখে নাও যে ভ্যালু অফ অ্যানুইটিটা কি যদি কোনো নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রত্যেক বছর বা প্রতি কিস্তিতে একটি নির্দিষ্ট সমপরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় বা প্রদান করা হয় তবে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে কি বলবো বার্ষিক বৃত্তি বা অ্যানুইটি বলবো এটার একটা ফুল ভিডিও দিব আমি খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য তোমরা ইনশাল্লাহ নেক্সটে সেটা পাবা এবং দেখবা আচ্ছা তারপরে দেখো ঋণ পরিশোধ সূচি ঋণ পরিশোধ সূচিতে ঋণ পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয় তোমরা যারা ঋণ পরিশোধ সূচি মানে বুঝো আবার অঙ্ক করতে গেলে বুঝো আবার পরবর্তীতে ভুলে যাও ঠিক আছে তো সে জন্য আমি এই ঋণ পরিশোধ সূচিকে একটু বলে দিলাম না হলে তো তোমরা অঙ্কটা আসলে করতেই পারবা না বুঝতেই পারবা না ঋণ পরিশোধ সূচি করতে পারবা না তো ঋণ পরিশোধ সূচিতে কি কি থাকে ঋণ পরিশোধ সূচিতে ঋণ পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয় এই বিবরণের মধ্যে থাকে প্রতি কিস্তির পরিমাণ কিস্তির সংখ্যা সময়কাল ঋণের পরিমাণ এবং সুদের পরিমাণ ঠিক আছে আমরা যখন ঋণ পরিশোধ সূচি করব তখন বিস্তারিতভাবে আরও জানতে পারব এরপরে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা এই চ্যাপ্টারের সূত্র সমূহ প্রায় স্টুডেন্টে আমাকে জিজ্ঞেস করে ম্যাডাম বর্তমান মূল্য আর ভবিষ্যৎ মূল্য এটাই গুলিয়ে ফেলি আমি আসলে মানে প্রশ্নটা বুঝে ঠিকই কোনটা কি সব কিছু ইন্ডিকেট করতে পারি কিন্তু আসলে অঙ্ক করার সময় গুলিয়ে ফেলি বর্তমান মূল্য বের করব না ভবিষ্যৎ মূল্য বের করব তাই না তোমাদের এই সমস্যাটা প্রায় অনেকেরই হয়ে থাকে তো এই জন্য আমাদেরকে আগে সূত্রগুলো একটু ভালোভাবে অবজার্ভ করে রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তারপর আমরা যখন অঙ্ক করব তখন কিন্তু সুনির্দিষ্ট কয়েকটা ক্লু বলে দিব তোমাদেরকে কয়েকটা দিক বলে দিব যাতে সহজেই তোমরা কোন কিভাবে অঙ্ক করতে হবে মানে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করবো না বর্তমান মূল্য বের করব সেটা সহজেই বুঝতে পারবে ঠিক আছে আমার নেক্সট ভিডিওতে সেগুলো থাকবে তোমরা দেখবা আশা করি আচ্ছা তারপরে দেখো সূত্রসমূহে প্রথমে আছে বর্তমান মূল্য এখানে বর্তমান মূল্য পিভি মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়াল টু এফ ভি মানে হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন আই হচ্ছে এখানে কি সুদের হার আর এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স যেটা বছর আর একবার বলি পিভি প্রেজেন্ট ভ্যালু এফ ভি ফিউচার ভ্যালু আই হচ্ছে সুদের হার যেটা ইন্টারেস্ট রেট আর এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স বা বছর এন বছর আই সুদের হার ওকে এরপরে দেখো দুই নাম্বারে ভবিষ্যৎ মূল্য এফ ভি ফিউচার ভ্যালু কিভাবে বের করতে হয় এ পিভি মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন তারপরে আছে এগুলো কিন্তু তোমাদের বইতেও আছে কিন্তু তারপরও আমি দিয়ে দিয়েছি এজন্যই কারণ আমি চাচ্ছি যে ফুল চ্যাপ্টারটা আগে থেকেই তোমাদের কাছে একটু ভালোভাবে ধারণা পাক কারণ যদি ইন্ট্রোডাকশন বা ভূমিকা যদি একটা চ্যাপ্টারের যদি আদো আদো থাকে তাহলে কিন্তু ফুল চ্যাপ্টারের অঙ্ক করতে করা যায় না ঠিক আছে তারপরে দেখো নাম্বার থ্রি বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ যখন আমরা অ্যানুইটির অঙ্ক করব তখন আমাদের এটা লাগবে যে পিভি এ ইকুয়াল টু এ হচ্ছে এখানে অ্যানুইটি বা কিস্তি হ্যাঁ এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই তারপরে আছে দেখো নাম্বার ফোর বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক বৃত্তির বর্তমান মূল্য বছরের আগেরটা ছিল বছরের শেষে এটা হচ্ছে বছরের প্রথমে ঠিক আছে তো বছরের শেষে প্রথমে হলে সূত্র আলাদা হয় যখন সেই অঙ্কগুলো করব তখন আমরা জানতে পারবো সেটা হবে কি পিভি এডি মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ ইকুয়াল টু এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই তারপরে আছে নাম্বার ফাইভ বার্ষিক বৃত্তির ভবিষ্যৎ মূল্য বছরের শেষে বছরের শেষে হলে এফ বি এ মানে ফিউচার ভ্যালু এনুইটি ইকুয়াল টু এ ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই তারপরে কি দেখো নাম্বার সিক্স বার্ষিক বৃত্তির ভবিষ্যৎ মূল্য বছরের প্রথমে এটা হচ্ছে এফ বি এডি 
মানে ফিউচার ভ্যালু এনুইটি ডিউ ফিউচার ভ্যালু এনুইটি ডিউ তো ফিউচার ভ্যালু এনুইটি ডিউ এর সূত্রটা কি এফ ভি এডি ইকুয়াল টু এ ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই ঠিক আছে এরপরে দেখো নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেন সরল সুদ সরল সুদে ফিউচার ভ্যালু এফ ভি ইকুয়াল টু পি মানে পি মানে হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু পি প্লাস পিন আমি এটা মনে রাখার জন্য স্টুডেন্টকে বলি পি প্লাস পিন এটা মনে রাখবা মানে পি মানে হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু আই হচ্ছে সুদের হার আর এন এন হচ্ছে বছর ঠিক আছে তারপর নাম্বার এইট কার্যকরী সুদের হার ই আই আর ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস আই ডিভাইডেড বাই এম হোল টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান তারপরে আছে দেখো রুল সিক্সটি নাইন এখানে যদি বছর বের করতে বলে তাহলে তোমার সূত্র হবে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ প্লাস সিক্সটি নাইন ডিভাইডেড বাই আই আর যদি হার বের করতে বলে তাহলে তোমার সূত্র হবে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ প্লাস সিক্সটি নাইন ডিভাইডেড বাই এন রুল সেভেন রুল সেভেন হচ্ছে দেখো সেভেন্টি টু রুল সেভেন রুল সেভেন্টি টু এটা সরি রুল সেভেন্টি টু এখানে এন যদি মানে বছর বের করতে বলে তাহলে তোমার সূত্র হবে সেভেন্টি টু ডিভাইডেড বাই আই আর যদি হার বের করতে বলে তাহলে হবে আই ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু ডিভাইডেড বাই এন এখানে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলে রাখি অনেক সময় রুল সেভেন রুল রুল সেভেন্টি টু বা রুল সিক্সটি নাইন এগুলো কিন্তু ইউজ করতে বলে না এবং সরাসরি তোমাদেরকে এন বা আই কি করতে বলে বের করতে বলে তখন সেক্ষেত্রে আমরা লগের মাধ্যমে লগ এন্টি লগ এর মাধ্যমে কি করি আই বা এন বের করে থাকি ঠিক আছে এ ধরনের অঙ্ক তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব তোমরা সহজে ইনশাল্লাহ করতে পারবে আচ্ছা এই দশটা সূত্র এই দশটা সূত্র ভালোভাবে মনে রাখতে পারলে তোমরা এই চাপটা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে লব্ধ করতে পারবে চাপটা সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ এবং সামনে নেক্সট ভিডিও আমি দিব তখন নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখন শেষ করব নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য তো তোমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে তাই না তো সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনটিকে ক্লিক দিয়ে রাখো যাতে যখনই আমার ভিডিও আসবে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবা ওকে আল্লাহ হাফেজ